এই আয়ত থেকে আরও আমরা বুঝতে পারলাম যে যারা আল্লাহকে চাইবে আল্লাহর মরিদ হবে এবং রসুল্লাহ সাল্লামের তরিকেই চলবে আর আখেরাতের সুখ শান্তি তার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে দুনিয়ায় কিছু পায় আর না পায় দুনিয়ায় আমাকে কেউ চেনো কার সুনাম করুক আর নাই করুক আমি আখেরাতকে সুন্দর করতে চাই যারা চাইবে তারাই হচ্ছে সৎ কর্মশীল মহসেনা তার মহসেদিন জি হ্যাঁ আর সুরায় নাহাল্লের একশো আঠাশ নম্বর আয়াত শেষ আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাত ইন্নাল্লাহ মাল্লাদিন তাকাউ ওল্লাদিন হোম মহসেন নিশ্চয় আল্লাহ ওদের সাথে রয়েছে ওদের সাথে রয়েছে দুনিয়াতে ওদের সাথে রয়েছে বরজাখি জীবনে ওদের সাথে আছেন জি তৌফিক হেফাজত বিপদ আপথে মুক্ত রাখা জি রক্ষণাবেক্ষণ আল্লাহ ওদের সাথে রয়েছেন এটা হচ্ছে মাইয়াতে খাস বিশেষভাবে খাস নাম আল্লাহ তাকা আমভাবে তো সকলের খবর রাখেন সকলকে আল্লাহ ঘিরে রয়েছেন পরিবেষ্টন করে রয়েছেন এটা হচ্ছে মাইয়াতে আমভাবে কাফেরও খবর রাখেন পাপিরও খবর রাখেন আর ভালো মানুষের খবর রাখেন কিন্তু খাসভাবে আল্লাহ কার সাথে আছেন যেমন আল্লাহ বলিন্দ আল্লাহ মাহাবেরিন বলেছেন বলেন দরজ রিসেন্টের সাথে আল্লাহ আছে আল্লাহ নেক লোকদের সাথে আছেন ওই রকম এখানে বলছেন আল্লাহ ইন্ন আল্লাহ মাল্লাজিনা তাকাউ যারা মুত্তাকি পরহেজগার যারা পাপ থেকে বেঁচে থাকে আল্লাহর ভয় এই জন্য তাকু আমার আল্লাহর ভয় করি আমরা তাকু আমার আল্লাহর ভয় নেই তাকু আমার বেঁচে থাকে কিন্তু কিসের ভিত্তিতে বেঁচে থাকা আল্লাহর ভয়কে ভিত্তি করে বেঁচে থাকা আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে মদ খেললে না না ওই জন্য বাঁচে না হ্যাঁ ব্যবিচার করলে বদনাম হবে মানুষের সামনে মুখ দেখাইতে পারবো না জি হ্যাঁ মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করে লোকে খারাপ বলবে যদি এলাকাবাসী দেশবাসীর সাথে খারাপ ব্যবহার করি তো কোনো সময় ইলেকশানে দাঁড়ালে কেউ ভোট দেবে না না ওই সব গরজ নাই ওই সব গরজ নাই আমার গরজ হচ্ছে আল্লাহ 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 সন্তুষ্টি জি তো আল্লাহর ভয়ে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যারা গোনা থেকে বেঁচে থাকে তাদেরকে মুত্তাকি বলা হয় আর সেটা কি তাকোয়া বলা হয় এই জন্য তা কমান আল্লাহ ভিরুতার তর্জমা করে তা কমান আসলে বেঁচে থাকা আল্লাহ ওদের সাথে রয়েছেন যারা আল্লাহ ভিরুতার সাথে গোনা থেকে বেঁচে থাকে আল্লাহর ভয়ে ফরজ আজে বাদে করে আল্লাহর ভয়ে হারাম নাজাজ থেকে বেঁচে থাকে ওদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন ওয়াল্লাজিন মুহসেনুন আর যারা সৎকর্মশীল এহসান মানে হোসেন থেকে হোসেন মানে হাসান মানে ভালো তো যারা ভালো কাজ করে তারা সৎকর্মশীল এটা একটা অর্থ আর একটা অর্থ হচ্ছে এহসান মানে যারা নিষ্ঠাবান এহসান মানে এখলাস এহসান মানে হচ্ছে এখলাস যারা নিষ্ঠার সাথে কাজ করে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে দুনিয়ার গরজহীনভাবে কাজ করে এরা হচ্ছে মহসেন এই জন্য দিনের কয়টি স্তর রয়েছে জানা আছে দিনের কয়টি স্তর তিনটি একটা হচ্ছে নিচে থেকে ইসলাম তারপরে ইমান তারপরে এহসান এহসান সব ওপরে যারা ইসলামের সব ঠিক আছে পাঁচটা রুকুন ঠিক আছে ইমানের ছয়টা রুকুন ঠিক আছে তার ওপরে উঠে ওল্লাজিন মোহসেন যারা মুখলেসিন যারা মোহসেনিন যারা সৎকর্মশীল যারা নিষ্ঠাবান যারা এহসান মা আল্লাহ আল্লাহর সাথে এহসান করে তাদের ভালো ব্যবহার আচরণ আল্লাহর সাথে রয়েছে আর এহসান রসুল্লাহ সাহসের সাথেও রয়েছে এহসান মাতা পিতার সাথে রয়েছে অবিল ওয়ালেদিন এহসান এহসান আত্মীয় স্বজনদের সাথে রয়েছে এহসান সৎ আচরণ সৎ ব্যবহার মুসলিমদের সাথে রয়েছে এমন কি সৎ ব্যবহার সৎ আচরণ অমুসলিমদের সাথে রয়েছে এরা হচ্ছে মহসেন আল্লাহ আর মহসেন মাহাল্লা আল্লাহর সাথেও তাদের সম্পর্ক ভালো আর আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক মানে এমন কি জীব জন্তু পশু পাখির সাথেও তাদের ব্যবহার আচরণ ভালো রয়েছে এই জন্য তো নবী করিম সাল্লামের ওই সহি মুসলিমের হাদিস রয়েছে ইন্নাল্লাহ কাতাব আল এহসান আল্লাহ করলে সেই আল্লাহ প্রত্যেকটি বস্তু সম্পর্কে এহসান করা ফরজ করেছে সুফান আল্লাহ শুধু মানুষ না আল্লাহ না আর রসুল্লাহ না প্রত্যেক বস্তুর সাথে আপনাকে সদ ব্যবহার করতে বলা হয়েছে আপনার ঘর বাড়ির সাথে সদ ব্যবহার করতে বলা হয়েছে এই পানিটার সাথে সদ ব্যবহার করতে বলা হয়েছে 
এই পানির সাথে সদ ব্যবহার হচ্ছে পানিটা যদি খুলে দিয়ে থাকেন পান করেন তো আপনি শেষ করে নেন এটা হচ্ছে সদ ব্যবহার পানিটা খুলে অনেক লোককে দেখি আর আমি আমার টেবিলে অনেকে পানি দিয়ে গেলে খেতে পানি এতটুকু খেলো আর তারপরে বাবু সাহেব আমার টেবিলে এইভাবে অর্ধেকটা রেখে দিয়ে চলে গেল যেন ও বলে গেল আমাকে একটা সিগন্যাল দিয়ে গেল যে শেখ যদি আপনি গোনা থেকে বাঁচতে চান আর আমাকে বাঁচাতে চান তো বাকিটা আপনি পান করে নেবেন আর যদি ফেলে দেন তাহলে আমি গুণাগার হব আর আপনি ফেললে আপনি গুণাগার হব হয় সেন্স কম আর না হইলে এইটি বুঝাচ্ছে সে সিগন্যাল দিচ্ছে কি বলবো আর বলেন দেখি এর সাথে এহসান হচ্ছে যে আপনি যখন খুলেছেন এটা পান করেন খুলেছেন তো কি করেন পান করেন না হয় কাউকে পান করিয়ে দেন আমার স্ত্রী আছে পান করিয়ে দেন আপনি নিয়ে চলে যান পরে পান করবে এখন আর পেটে জায়গা নেই আমার কথা ঠিক না ঠিক কিনা হ্যাঁ আপনি রেখে চলে যাবেন আপনার জুঠা পান করতে সাধারণত আজকালকার ভদ্রলোক মানুষ চাইবেন হ্যাঁ সে সাহাবাই কেরামদের যুগ নেই যে পানির অভাব আছে চলো যেটুকু বেঁচে আছে ওইটুকু চলো তাই না তো সুতরাং প্রত্যেক বস্তুর সাথে এহসান আপনাদেরকে বুঝাইলাম জবাই করার ক্ষেত্রে হ্যাঁ তা যখন কোনো কিছু হত্যা করবে তো ভালোভাবে হত্যা করি হত্যাটাও ভালোভাবে করি ওই দা জবাহ তুম গরু মো বা ছাগল মুরগি যখন জবাই করবে বিসমিল্লা আল্লাহ বলবে ফাঁসেন ভাতা জবাই ভালোভাবে করি এই ভালোভাবে জবাই করার জন্য অস্ত্রটিকে কি করিও ধারালো করি ওয়াল ইহিদ আহাদ কম সাফরাত ওয়াল ইয়োরে জবি হাত যেই জন্তুটিকে জবাই করছো সেটাকে আরাম দিও তাড়াতাড়ি যাত করে রুটা বেরিয়ে যায় আর একটু কেটে রেখে দিলে আর ছটপট ছটপট আধা ঘন্টা এক ঘন্টা করতেই আছে মোর ছেদা অথবা মরে নিয়ে আর তারপরে চামড়া খালেতে শুরু করলে তুমি জালে জুলুম করলে ভালো ব্যবহার করলে না 